പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ മുല്ലശ്ശേരി വിവേകാനന്ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ മലയാളം ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളാണ് മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മലയാളം അക്ഷരമാലയിൽ മുപ്പത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക കടൽ കടല കുട അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളിൽ ക എന്ന അക്ഷരം ഉണ്ട് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഖ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ട അക്ഷരമാണ് ക ഖ നഖം മുഖം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഖ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ഗ അത് വളരെ മൃദുവായി ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഒരക്ഷരമാണ് ക ഖ ഗ ഗാനം ഗീത ഗംഗ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളെല്ലാം ഗ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ഖ അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ടതാണ് ഗ ഖ മേഘം ഘടികാരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ങ നമ്മൾ മാങ്ങ തേങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ങ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂട്ടക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്ഷരമാലയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ങ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അടുത്ത അക്ഷരം ച ചക്ക ചർക്ക തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ച എന്ന അക്ഷരമുള്ളതാണ് അടുത്ത അക്ഷരം ച അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ട അക്ഷരമാണ് ച ഛത്രം ഛായ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം ഛത്രം എന്നാൽ കുടയാണ് കുടയുടെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഛത്രം അതുപോലെ ചായ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിബിംബത്തെ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഛായ പറഞ്ഞു ച ഛ അടുത്ത അക്ഷരം ജ ജലം ജനൽ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ജ എന്ന അക്ഷരമാണുള്ളത് അടുത്തത് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ട അക്ഷരമാണ് ജ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ജഷം ഝാൻസി ജഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് മീനാണ് മീൻ മത്സ്യം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജഷം അതുപോലെ ഝാൻസി അടുത്ത അക്ഷരം ഞ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാവൽപ്പഴം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വാക്കാണ് ക ഖ ഗ ഖ ങ ച ഛ ജ ഝ ഞ അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ട വട വടി തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഡ എന്ന അക്ഷരമുള്ളതാണ് കുട കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കുട അടുത്തത് ഠ പാഠം പീഠം മിഠായി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഠ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ഡ ഡപ്പി ഡ എന്ന അക്ഷരമുള്ള വാക്കാണ് ഡപ്പി അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഢ ഢക്ക ഢാലം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഢ എന്ന അക്ഷരമുള്ളതാണ് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ന അരണ മണം പണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ന എന്ന അക്ഷരമുള്ളതാണ് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് തറ തത്ത തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ത എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അടുത്തത് ധ രഥം കഥ ജാഥ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വാക്കുകളിൽ ധ എന്ന അക്ഷരം ഉണ്ട് അടുത്ത അക്ഷരം ദ അത് വളരെ മൃദുവായി ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരമാണ് ദ ദയ അതുപോലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ദ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് ദീപം ദയ അടുത്തത് ധ ധ ധനുസ് ധൈര്യം അങ് ധാന്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ധ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ന ന അത് നമ്മൾ ന എന്നും ന എന്നും ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് നാണം 
നനച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ ന എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനസ്സ് മാനം അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ന എന്നാണ് ഉച്ചാരണം വരുന്നത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ന അല്ലെങ്കിൽ ന എന്ന് മാറ്റി മാറ്റി ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത അക്ഷരം പ പപ്പടം പണം പായസം പാലം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ പ എന്ന അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ഫ ചിലരൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് ഫ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അക്ഷരം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ശരിയായി തന്നെ ഉച്ചരിച്ച് പഠിക്കണം ഫ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഫലം ഫണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉദാഹരണം ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴമാണ് ഭണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് പത്തിയെടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഭണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ബ ബലം ബാലൻ ബലൂൺ തുടങ്ങി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങൾ ബ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അടുത്തത് ഭ ഭയം ഭാരം ഭരണി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളെല്ലാം ഭ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അടുത്ത അക്ഷ അക്ഷരമാണ് മ മണം മനസ്സ് മാനം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം അടുത്തത് യ യമുന മുയൽ മയിൽ പായസം അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ യ എന്ന അക്ഷരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അടുത്തത് ര വി മരം വര അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ര എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ല വല മല മാല പാലം തുടങ്ങി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം ല എന്ന അക്ഷരം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അടുത്തത് വ വര വല അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ശ ശ ശലഭം ശിശു പശു അടുത്ത അക്ഷരം ഷ മഷി വിഷു വിഷം ഷട്പദം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണം അടുത്ത അക്ഷരമാണ് സ സ സന്ധ്യ സർപ്പം സദ്യ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണം അടുത്ത അക്ഷരം ഹ ആഹാരം ഹാരം ഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലയാണ് അടുത്ത അക്ഷരം ള വള മാളം അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉദാഹരണം അടുത്ത അക്ഷരം ഴ ഴ പുഴ വഴി മഴ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണം അടുത്ത അക്ഷരമാണ് റ റ പറ തറ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉദാഹരണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ക ഖ ഗ ഘ ന ച ഛ ജ ഝ ഞ ട ഥ ഡ ഢ ന ത ഥ ദ ധ ന പ ഫ ബ ഭ മ ഓരോ അക്ഷരവും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കണം ഉച്ചാരണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അക്ഷരം എഴുതുന്ന രീതിയും രണ്ടു വരകൾക്കുള്ളിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും കൃത്യമായി എഴുതേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ക വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഓരോ അക്ഷരവും എഴുതിയും വായിച്ചും മനഃപ്പാഠമാക്കണം 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വാക്കുകളും പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണം നന്ദി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം